அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எனக்கும் மேக்ஸ் தெரியாது யூடியூப் சேனல் இன்றைய வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிம்பிளிபிகேஷன் சுருக்குக நேற்றைய வீடியோ பதிவுல இதனுடைய பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் சரிங்களா இன்னைக்கு அடுத்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் இதுல போர்ட் மாஸ் ரூல் அதை யூஸ் பண்ணி சம் சால்வ் பண்றது பார்க்க போறோம் சரிங்களா போர்ட் மாஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கெட் சரிங்களா இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட் பிராக்கெட் பிராக்கெட்ல மூணு டைப் இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது பிராக்கெட் ஆஃப் ஆஃப் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஆஃப்னாவும் மல்டிபிளிகேஷன் தான் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவிஷன் டிவிஷன்னா வகுத்தல் அடுத்தது மல்டிபிளிகேஷன் பெருக்கல் அடுத்தது அடிசன் பிளஸ் அடுத்தது எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ராக்ஷன் மைனஸ் வகுத்தல் பெருக்கல் பிளஸ் மைனஸ் இந்த லாஸ்ட் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது பிளஸ் மைனஸ் நம்ம மாத்தி எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த முதல்ல இருக்கிற இந்த ஆர்டர்ல தான் பண்ணணும் அப்பதான் நமக்கு ஆன்சர் சரியா கிடைக்கும் இப்ப நியூ ஸ்கூல் புக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்ட் மாஸ் ரூல இந்த ஆஃபுக்கு பதிலா ஐ இன்வர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா போர்ட் மாஸ் தான் இந்த ஆஃப் எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா இந்த இன்வர்ஸ் ஐ கொடுத்துருங்க அடுக்கல இருந்தது அப்படின்னா முதல்ல பிராக்கெட் சால்வ் பண்ணும் அடுத்தது அடுக்குகள் அடுத்த டிவிஷன் சரிங்களா அடுத்தது மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் அதே ஆர்டர் தான் இந்த ஆஃப் மட்டும் மாத்தி இருக்காங்க சரிங்களா சரிங்களா முதல் கொஸ்டின் பாருங்க சுருக்குக இருபது பிளஸ் ஒரு பிராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு பெருக்கள் பிளஸ் அப்புறம் ஒரு செட் பிராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஆறு பெருக்கள் மேல ஒரு பார் ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்படி இருந்தது அப்படின்னா முதல்ல என்ன சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல பிராக்கெட் தான் பிராக்கெட்டுக்குள்ளார சில நம்பர்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ளார ஒரு பிராக்கெட் இருக்கு சரி அதுக்குள்ளார ஒரு நாலு எண்கள் இருக்கு சரிங்களா இப்ப முதல்ல எதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பார் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதைதான் சால்வ் பண்ணும் சரிங்களா சால்வ் பண்ணலாமா இருபது அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பிளஸ் இந்த பிராக்கெட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எட்டு எண்டு ரெண்டு இருக்கு சரி இதை மல்டிப்ளை பண்றதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை தனியா தான் இருக்கு பிளஸ் இப்ப இத முதல்ல இந்த பிராக்கெட் இருக்கிறது இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளார ஒரு பிராக்கெட் இதை சால்வ் பண்ண போறோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் மூவா பதினெட்டு சரிங்களா மைனஸ் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை அப்படியே எழுதிடுறேன் ஒரு டைம் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பார முதல்ல சால்வ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன சால்வ் பண்ணோம் அடுத்தது வகுத்தல் சரிங்களா வகுத்தல் சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்ப பதினெட்டு மைனஸ் பத்து வகுத்தல் ஐந்துன்னு இருக்கு இத வகுத்தல் ஐந்துனா என்னது பத்து பை ஐந்துன்னு அர்த்தம் சரிங்களா பத்து பை ஐந்து அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா எழுதலாமா இருபது பிளஸ் இதே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் சரிங்களா வேண்டாம் இருக்கட்டும் அப்படியே எட்டு ரெண்டு பிளஸ் ராக்கெட் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா பத்து வகுத்தல் ஐந்துனா ரெண்டுன்னு கிடைக்குது சரிங்களா அடுத்தது இருபது பிளஸ் இந்த பிராக்கெட் சால்வ் பண்ணோம் அடுத்தது பதினெட்டு மைனஸ் ரெண்டு நாங்க பதினாறு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எட்டு ரெண்டு பதினாறு பிளஸ் இதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா பதினாறு இந்த பிராக்கெட் எடுத்துடலாம் சரிங்களா பதினாறு இப்ப என்ன கிடைக்குது இருபது பிளஸ் பதினாறு பிளஸ் பதினாறு என்ன அது முப்பத்தி ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு புரிய நினைக்கிறேன் இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நாப்பத்தெட்டு வகுத்தல் பனிரெண்டு பெருக்கள் இங்க ஒரு பிராக்கெட்ல நைன் பை எயிட் ஆஃப் போர் பை த்ரீ வகுத்தல் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் டூ பை த்ரீ இன் மதிப்பு இந்த ஆஃப்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் பெருக்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல என்ன முக்கியம் அப்படின்னா இது நிறைய டைம் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க இப்ப இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா அதான் பெருக்கள் சொல்லிட்டு இப்ப ஒரு டைம் எழுதுற பாருங்க நாப்பத்தி எட்டு வகுத்தல் பனிரெண்டு பெருக்கள் இதை நம்ம எப்படி எழுத போறோம் அப்படின்னா இப்ப நைன் பை எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இதை தனியா ஒரு பிராக்கெட்ல எழுதிக்கிறேன் வகுத்தல் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ எதுக்கு இப்படி எழுதுன அப்படின்னா இப்ப இந்த டோட்டலா ஒரே பிராக்கெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நீங்க ஏன் இந்த எண்களை மட்டும் தனியா பிராக்கெட்ல எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் சரிங்களா நம்ம போர்ட் மாஸ் ரூல் படி பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பிராக்கெட்ல இருக்கிறத சால்வ் பண்ணும் இந்த பிராக்கெட் இருக்கு அதுக்குள்ளார பாத்தீங்கன்னா நான்கு பின்னங்கள் இருக்கு அதுல நம்ம வகுத்தல் தானே முதல்ல சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்க கூடாது சரிங்களா வகுத்தல் தான் சால்வ் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி இது ப
அந்த போர்ட் மாஸ் உள்ள சொன்ன முதல்ல பிராக்கெட் ஆஃப் முதல்லயே அந்த ஆஃப்ங்கிறது வந்துடும் அதுவும் மல்டிபிளிகேஷன் தான் ஆறுக்கு அடுத்தது ஒரு மல்டிபிளிகேஷன் வரும் சரிங்களா அது வந்து சிம்பிளே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிராக்கெட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிவிஷனுக்கு முன்னாடியே சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் இப்ப இந்த ஆஃப் குடுக்கல இந்த இடத்துல பெருக்கல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்க முதல்ல இந்த இரண்டு பின்னத்தை மட்டும் வகுத்து சால்வ் பண்ணா போதும் சரிங்களா இந்த ஆஃப் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த டோட்டல் டேமையும் இந்த வகுத்தல் இந்த டோட்டல் டேம் சரிங்களா இப்படி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்து பாருங்க எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பதினெண்டு வகுத்தல் நாப்பத்தி எட்டு வகுத்தல் பனிரெண்டு இன்ட்டு இதை எடுக்கலாம் கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சா கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணலாமா மூணு ஒன்பது ஒரு நாள் நாலு இது ரெண்டாங்க இங்க த்ரீ பை டூ மட்டும் இருக்கு அடுத்து இங்க த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்க ஓர் ரெண்டு 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 நாலு சரிங்களா பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு இங்க த்ரீ பை டூன்னு இருக்கு வகுத்தல் இங்க என்ன இருக்கு ஒன் பை டூன்னு இருக்கு சரிங்களா இப்ப நாப்பத்தி எட்டு வகுத்தல் பனிரெண்டு என்னது பிராக்கெட் சால்வ் பண்ணிட்டே வருவோம் இன்ட்டு இப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் இந்த த்ரீ பை டூ அப்படியே எழுதிக்கலாம் வகுத்தல் நான் பெருக்கல் போட்டு தலைகீழ எழுதிக்கலாம் ரெண்டு சரிங்களா ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்க மூணு மட்டும் இருக்கும் அப்ப அடுத்தது நாப்பத்தி எட்டு வகுத்தல் பனிரெண்டு இந்த இடத்துல பெருக்கல் மூணுன்னு இருக்கு சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ணும் முதல்ல இந்த வகுத்தல் தான் சால்வ் பண்ணும் சரிங்களா பிராக்கெட்ல இருக்கிற சால்வ் பண்ண த்ரீ வந்துருச்சு இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பனிரெண்டால முதல்ல கேன்சல் பண்ணணும் சரிங்களா ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலு பன்னெண்டு நாப்பத்தி எட்டு சரிங்களா அப்ப வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்கு இன்ட்டு த்ரீன்னு இருக்கு அப்ப நாமும் பனிரெண்டு சரிங்களா ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டு சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க முதல்ல இந்த கொஸ்டின்ல முதல்ல பிராக்கெட்ல இருக்கிறத சால்வ் பண்ணும் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இங்க பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் பிராக்கெட்ல இருக்கு சரிங்களா ஆறு பிளஸ் ஆறு பிளஸ் ஆறு நாலு ஆறு இருபத்தி நான்குன்னு கிடைக்கும் இருபத்தி நான்கு வகுத்தல் ஆறு டிவைட் பை இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாலுக்குலாம் பிராக்கெட் குடிக்கல சரிங்களா இப்ப வகுத்தல் அப்படின்னா இந்த இரண்டு எண்களுக்கு மட்டும்தான் வகுத்தல் முதல்ல இதுதான் சால்வ் பண்ணும் சரிங்களா முதல்ல பிராக்கெட்ல இருக்கிற சால்வ் பண்ணிட்டோம் இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் நாலு பிளஸ் நாலு பிளஸ் நாலு பிளஸ் நான்கு வகுத்தல் நான்குன்னு இருக்கு சரிங்களா இப்ப அடுத்து வகுத்தல் சால்வ் பண்ணலாமா இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இருபத்தி நாலு வகுத்தல் ஆறு என்னது நாலாறு இருபத்தி நாலு டிவைட் பை இந்த நாலு அப்படியே எழுதிக்கலாம் நாலு பிளஸ் நாலு பிளஸ் நாலு பிளஸ் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இது வகுத்த நாலு வகுத்த நாலு இதை மட்டும் தான் முதல்ல சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு வகுக்க கூடாது இது முதல்ல இங்க பிராக்கெட் இருந்தது அதனால இத கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வகுத்தோம் இங்கேயும் ஒருவேளை பிராக்கெட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா முதல்ல கூட்டிட்டு தான் வகுக்கணும் சரிங்களா இப்ப இந்த இடத்துல பிராக்கெட் கொடுக்கற கொடுக்காதனால முதல்ல இந்த நாலு வகுத்த நாலு மட்டும் சிம்பிளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒண்ணுன்னு கிடைக்கும் இப்ப ஆட் பண்ணுங்க நாலு வகுத்தல் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா பன்னிரெண்டு பிளஸ் பதிமூணு அப்ப ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது நாலு பை பதிமூணு சரிங்களா புரிய நினைக்கிறேன் சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் வீடியோ பதிவுல பார்த்தோம் சரிங்களா கலப்பு பின்னத்தை பின்னம் மாத்துறது பார்த்தோம் அதே மாதிரி கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பார்த்தோம் அதே டைப் தான் இது இப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு நம்ம லாஸ்ட்ல இருந்து போகணும் சரிங்களா முதல்ல இங்க பாருங்க ரெண்டு பிளஸ் ஒன் பை டூ சரிங்களா இத முதல்ல சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா ரெண்டு பிளஸ் ஒன் பை டூனா என்ன பண்ணணும் இந்த கலப்பு பின்னத்தை என்ன பண்ணுவீங்களோ அதே கான்செப்ட் தான் இதை முதல்ல கிராஸ் மொழியில பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு நாலு நாலு பிளஸ் ஒன்னு என்னது ஐந்து பை ரெண்டு சரிங்களா இந்த டேவ் மட்டும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஐந்து பை ரெண்டு வருது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை த்ரீ பிளஸ் டூ டிவைட் பை இப்ப பாத்தீங்கன்னா இத மட்டும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடையாது ஐந்து பை ரெண்டுன்னு வருது அதை அப்படியே எழுதுறேன் ஐந்து பை ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ பிளஸ் இந்த முதல்ல இருக்கிற இந்த ரெண்டு அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒரு எண் வகுத்தல் ஒரு பின்னம் இருந்தா என்ன பண்ணலாம் பெருக்கல் எழுதிட்டு தலைகீழா எழுதணும் சரிங்களா ரெண்டு பை ஐந்து புரிய நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த காமனா இந்த பெருக்கல் இருந்தா காமனா இருந்தா கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமா இங்க கீழே ஐந்து இருக்கு ஐந்தால கேன்சல் பண்ணாதான் பண்ண முடியாது அதனால அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ பிளஸ் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு பை ஐந்து சரிங்களா மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் இந்த இந்த பின்னத்தை பின்னம் பிளஸ் ஒரு முழு நம்பர் இருக்கு இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஒன் டிவைட் பை இத கிராஸ் பண்ணி என்ன கிடைக்கும் மூணு பத
x equal to 1 divided by 1 plus 1 divided by 1 plus 1 divided by இப்படியே கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸட்ரா எது வரைக்கும் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு சமமான இருபடி சமன்பாடு இருபடி சமன்பாடு ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க இது எது அதுக்கு சமமானது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சரிங்களா இப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க இந்த முதல்ல இந்த ஒன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒன் டேடர் பை ஒன் டேடர் பை ஒன் டேடர் இருக்கு சரிங்களா பாருங்க ஒன் டேடர் பை ஒன் பிளஸ் இருக்குல்ல இப்ப இந்த டேம் மட்டும் இந்த டேம் மட்டும் தனியா எடுத்தாலும் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒன் டேடர் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் டேடர் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் டேடர் பை ஒன் பிளஸ் இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகுது இப்ப இந்த டேம் இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அதே தான் நம்ம இப்ப இத மட்டும் தனியா நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஏன் டோட்டல் டைம் எடுக்காம இதை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அப்படி எடுக்க தான் சால்வ் பண்ண முடியும் ஒன் டேடர் பை ஒன் பிளஸ் சரிங்களா இத மட்டும் எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டேடர் பை ஒன் பிளஸ் இது என்ன நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டோட்டல் டைமையும் எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் சரிங்களா இப்ப கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணலாமா இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் பிளஸ் ஒரு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சரிங்களா இப்ப எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு கொண்டு போங்க ஆல்ரெடி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு பிளஸ் எக்ஸ் இருக்கு ஒன்னு லெப்ட் ஹண்ட் சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் அந்த இருபடி சமன்பாடு புரிய நினைக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கும் போது ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இப்ப இந்த வ ஐயாயிரம் வகுத்தல் ஐநூறு வகுத்தல் ஐம்பது அதே மாதிரி அந்த வகுத்தலுக்கு பதில இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஒரு கோடு மாதிரி போடுறது பின்னத்துல எழுதும் போது பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்ப இதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னா முதல்ல இந்த சொன்ன மாதிரி வகுத்தல் தான் எடுத்துன்னு சொன்னேன் ரெண்டு இடத்துலயுமே வகுத்தல் வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு வகுத்தல்ல ஏதோ முதல்ல எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் கேக்குறாங்க சரிங்களா அதாவது இது ஒண்ணும் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஐயாயிரம் அப்படிங்கறத எழுதிக்கிறோம் வகுத்தலுக்கு நம்ம என்ன எழுதலாம் பெருக்கல் போட்டு தலைகளா எழுதிக்கலாம் இங்க கீழே டிவைல ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தமா அப்ப ஒன் டிவைட் பை ஐநூறு பெருக்கல் மறுபடி இந்த தலைகளை எழுதினா ஒன் டிவைட் பை ஐம்பது அவ்வளவுதான் சரிங்களா இதை எழுத தெரிஞ்சாவே போதும் சரிங்களா ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இங்க பாருங்க மூணு ஜீரோ இருக்கு மூணு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓர் ஐந்து இருக்கு ஓர் ஐந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி என்ன இருக்கு ஒன் டிவைட் பை ஐந்து சரிங்களா புரிய நினைக்கிறேன் சில டைம் இந்த கொஸ்டின் இதே கொஸ்டின் இந்த இடத்துல பத்து இருக்குன்னு வச்சுங்களா சரிங்களா லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும் பத்துன்னு இருக்கு இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பாருங்க அதாவது ஐயாயிரம் பெருக்கள் ஒன் டேடர் பை ஐநூறு பெருக்கள் ஒன் டேடர் பை பத்து சரிங்களா இப்ப பாருங்க அதே தான் மூணு ஜீரோவுக்கு மூணு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்ப ஐந்து ஐந்து கேன்சல் பண்ணலாம் இங்க என்ன இருக்கு ஒன்னு சரிங்களா ஆன்சர் வந்து ஒன்னு புரிய நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பை ஆர் வகுத்தல் கொடுக்கும் போது பெருக்கல் போட்டு தலைகளா எழுதிக்கணும் சரிங்களா உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இதே போல ஒரு மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கலாம் நம்மளுடைய வீடியோக்குள்ள உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு